一万，揣揣一万用一天。现一万，不用手机，只用现金的。今天这个消费应该多点，应该在四百块钱左右。我们这里每家每个人最起码七八套房子都拆迁户，一套房子得三百万左右。反正每天基本上早上四点多钟就来了，我们没没班上，不差钱。<笑>我觉得早九文化嘛，就是呃要有钱，要有时间，是吧？但是我们常州早就达到这个生活水准了。我们今天来到的是常州，常州的人他也有喝早酒的，但是很少。今天我们到这个吃面条、喝早酒的这个摊来看一下。五点到十点，每天早上基本上四点钟就有人来吃了。江南人也喝早酒吗？呃，江南我们常州这边好像刚刚开始，我这个好像是第一家。你是自己喜欢喝酒，然后才开早酒馆吗？我自己嘛也喝酒。以前白酒可以喝个八两一斤，没没问题。现在年纪有点大了，啊、呃，只能喝个半斤。你们现在你们江南人这么能喝吗？嗯、呃，酒文化在我们中国好像每个地方人都能喝的，江南人也不例外。像你们这早上都是多大的量？呃，星巴克两斤吧。这、就是我老老大哥，他们家三千户，北京过来的。我是上夜班的。酒我们一般什么都喝，喝不惯。就这个一般的酒很好，杨梅酒是我们江浙一带的这个酒，江南跟浙江地区的啊，其他的地方基本上、嗯、没有杨梅酒的，里面一定要加冰糖。这个一桶是十斤，这个一瓶是三十斤。哦，一天能卖完吗？呃，差不多吧，能卖一大半碗。这个一杯是六小杯，呃，三十块钱。哦，那就一小杯是五块是吧？啊、呃，对对对。五块有几两呀？啊、呃，二两五。哇塞！可能在大家心目中稍微有点贵，因为地方不一样，在当地它是很平价的。我们这个这趟早上喝点红酒，有贵宾来的话，可以喝点红莲、茅台、茅台都。三两的。老板，酒过来了吗？啊，对了，哎，好了，等我。倒完了，没有了。就是这张吗？没了，完了，光了，不玩了，我也没了。大哥，他家消费高不高？不高。几十块钱一碗面还不高？我们四个人吃了点酒，在四百块钱左右。这个都是新鲜的，每天都是新鲜的，七八秒钟吧。七八秒钟炒一道菜，对，应该保持它的嫩度。我们这边几块钱的也有啊。没人吃。对。我们常州这边嘛，只要味道好，价格不是问题。主要看品质哈。对对对。这盘多少钱？二十八。也不贵。肖肉那一盘是按重量称的，那个七十块钱一斤。肖肉是猪肉做的吗？呃，猪前腿腱子了。呃，正常呢就是配面条的是一小碟。这面全部是碱水面吗？对，碱水面。碱面。我想问你们一碗是几两？三两，三两二。水开的时候啊，呃，五秒钟就捞了，只要五秒钟。能熟吗？马上我下去之后数一下啊！现在扔下去之后数五秒钟，一、二、三、四、五，就可以捞了，就已经熟了。我们店里面这个面条啊是有特色的，就是一定要用自己熬的酱油跟猪油，猪油一定要熬得很香，拌出来那个回味无穷。一拌的时候呢，香味就飘出来了。还有一个。这个面条也是淡阳的，这盘大概就是六块到二十到十五的样子，但是这个鸭肠它才卖六块钱一份，超出人的意料。江南的雨来的就是快哈，这几个大哥正喝早酒呢，就得端进去。我听他们不是说至少都喝二斤，不是这个四十多度的酒吧？也是四十二度的，因为我们这个是粮食酒，呃，纯烧酒。那有喝二斤的？喝二斤的可能没有，金巴酒也是有的
这个猪油面哈，必须要迅速的拌开。哎呦，我这有点不太迅速。<笑>你别说它这一块，江南这块它就是不一样，这个面它都做的特别的精致。它这块大部分用的是碱水面，所以这个面的话是五秒钟出锅，搭到这里边。它说实话啊，把猪肉做的这么漂亮的，我是第一次见到。削肉我以前吃过，但是它切的是那种跟火腿形状的。再来点姜丝，说是它的绝配。好了，这一碗削肉面就好了。我们来点姜丝，老板说这个姜丝是手工切的，这个刀工确实挺好的啊，这么细。肉的话就感觉就是像吃火腿肠一样，基本上是吃不出来这是什么肉的。好细啊，这个。就是嚼到嘴巴，首先是那个猪油的香味儿，它是没有过多调料的。年味儿的话，主要是来自酱油。然后这个面一咬到嘴巴里边，就是后劲儿，它特别的黏，跟北方的面它不一样。就是刚开始吃的时候，它也有那种劲嚼感，但是它不爽滑，它吃的就是另外一种口感。这个猪肉面还是很不错的，面食爱好者应该都会喜欢。